안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 최근에 한국 해군이 항공모함을 건조하려고 온갖 용을 다 썼어요 그리고 정말 하늘이 도운 건지 해군이 스스로 항공모함에 대한 소유 검증을 제대로 하지 못하면서 다행히도 현재 2년째 항공모함 관련 예산이 전혀 편성되지 않았습니다 한마디로 한국형 항공모함 사업이 좌초된 것입니다 메리 크리스마스! 반어법이 아니라 진짜 한국의 안보 환경에서는 항공모함이 1도 쓸모가 없어요 그럴 돈 있으면 은 간부들 수당이나 좀 제대로 챙겨주라 그래 근데 한국 해군이 항공모함을 보유하려는 시도 자체는 비단 2020년대 뿐만 아니라 무려 30년 전인 1990년대에도 있었다는 거 여러분 알고 계십니까? 1990년대라고 하면 은 우리나라에 이제 막 광개토대왕급 구축함이 나오고 아직도 2차 대전 때 쓰던 기어링급 구축함이 굴러다니던 시절이었는데 대체 이게 어떻게 된 일이었을까요? 1960년대 소련은 카신급 미사일 수량 같은 대형 수상함들을 많이 찍어내면서 드디어 자신감이 좀 붙었어요 그래서 우리도 이제 연안만 지킬 게 아니라 대양으로 나아가가지고 미 해군이랑 맞짱을 까야 되지 않겠느냐 라는 주장이 여기저기서 일기 시작했죠 근데 당연히 항공모함만 수십 척을 굴리는 미국한테 정면 대결을 걸기는 당연히 에바세바 삼진세바였죠. 그래서 대양으로 나아가가지고 미 해군이랑 맞짱을 뜨자는 항모파랑 그냥 핵투사 전력이랑 바로 연결되는 잠수함 전력을 갖다가 대량으로 키워가지고 잠수함 위주의 해군을 만들고 수상함대는 연안을 지키는 것으로 만족하자고 주장을 하는 잠수함파가 대립을 했어요. 근데 결국은 잠수함파가 이겼습니다. 그래서 소련의 수상함대는 미 해군이 소련의 연안으로 들어오지 못하게 하는 연안 거부 전력에 중점이 맞춰졌고 대신에 잠수함대가 엄청 엄청 커지게 되었죠. 근데 소련 당국은 당시 삔도가 상당히 나가버린 항모파 제독들을 갖다가 달래줄 대 필요도 있었어요. 마침 항모파 제독들은 자신들만의 신박한 개념으로 설계한 그런 항공모함을 갖다가 건조해달라고 요청하고 있었거든요. 정규 항모는 우리가 포기할게. 근데 대한 미사일을 잔뜩 단 항공 순양함을 만들면은 장거리에서 미 항모도 조질 수 있고 다수의 대자매기들로 미사일을 유도해줄 수 있잖아. 그리고 유사시에 수직이 착륙기 뛰어가지고 함대 방공도 할수 있고 대자매기가 많으니까 당연히 대잠작전도 잘하겠지. 당시 이게 일 리가 없는 얘기는 아니었습니다. 왜냐면은 대한 미사일은 기본적으로 내가 적함에 갖다가 탐지를 하고 날려줘가지고 레이더 지령을 쏴줘가지고 거기로 대한 미사일을 보내서 공격을 하는 게 기본인데 지구가 둥글잖아요. 그러다 보니까 전투함만의 센서 가지고는 수평선 한계가 있다 보니까 이 수평선 넘어 있는 적은 공격할 수가 없었단 말이죠. 그럼 가장 쉬운 방법은 장거리 대수상 레이더를 달고 있는 대자매기를 갖다가 하늘에 띄워가지고 얘 보고 대신 미사일을 유도하라고 하면 되는 거였어요. 하늘에 떠서 레이더로 위에서 아래를 내려다 보니까 훨씬 더먼 거리 볼수 있단 말이죠. 그리고 그 대자매기가 여러 대면은 당연히 적을 갖다 쉽게 찾을 수 있고 또 유도도 원활하게 해줄 수 있단 말이죠. 그렇다면 초음속 대한 미사일을 갖다 여러 발 장착한 큰 순양함에 옆에 드립다 큰 비행갑판을 하나 달아가지고 공격은 순양함이 해주고 유도만 거기 있는 여러 대의 대자매기가 나가가지고 해주면 되는 문제였거든요. 게다가 당시에 꿈의 전투기라고 불리던 수직이 창립기를 갖다가 영국이 드디어 개발해가지고 상용화에 성공했습니다. 바로 해리어 전투기죠. 여기에 자극받아가지고 소련도 수직이 창립기를 갖다가 개발하기 시작. 했으니까 항공 순양함 계획은 금문사를 타게 됩니다. 해리어처럼 수직이 착륙기를 개발해 가지고 배치하면은 미 항모처럼 제대로 된 고정익기용 갑판이 없어도 손쉽게 전투기를 띄울 수 있으니까요. 물론 이 전투기들은 무장력과 연료 탑재량이 제한적인 이만큼 본격적인 적함을 공격하는 용도는 아니었고요. 함대 방공을 해 주는 그런 역할이었습니다. 한마디로 항공 순양함을 만들면은 먼 거리에서 적을 대한 미사일로 공격할 수 있고 함대 방공도 해줄수 있고 또 대자매기가 여러 대다 보니까 대잠 작전도 수월하게 할수 있고 항공 순양함 자체에 대공 무장도 충실한 데다 이렇게 수직입 착륙 전투기들이 장거리에서 함대 방공을 해주다 보니까 당연히 호위함들도 필요가 없다고 생각한 거죠. 항공 순양함 한 척이면 은 항모 전단이 할수 있는 모든 임무를 혼자 할수 있는 이것은 기압 그 잡채였던 것입니다. 이렇게 해서 1970년대 4만 2천 톤급의 항공 순양함인 TF급이 등장했습니다. 생긴 거는 그냥 진짜로 거대한 순양함 옆에다가 비행갑판 달아놓은 거예요. 근데 사실 이 4만 2천 톤급이라는 체급은 정규 항모 체급이랑 똑같은 거였거든요. 참고로 TF급 이후에 프랑스에서 건조한 샤 샤르르드 드골급 있잖아요. 이것도 4만 2천 톤급이었어요. 이게 근데 정규 항모를 지급받았거든요. 따라서 소련 해군의 항모판은 정규 항모 만들어달라고 중앙당이 요청하면 당연히 안 된다고 할게 뻔하니까 이렇게 항모 비슷한 거라도 만들어가지고 대리만족했던 거예요. 근데 이 KF급이라는 물건은 등장부터 한계가 명확했던 물건이에요. 장비된 수직이 착륙기는 야크 38이라는 물건이었거든요. 근데 이게 당시 수직이 착륙기들이 결함이 많고 조종이 어렵다는 것 같다가 둘째 치고서도 도저히 못 써먹을 만한 물건이었어요. 어느 정도였냐면은 과부제 저기로 유명한 해리어 GR1조차 선녀로 보였을 정도니까요. 이 점은 보청 채널에 심각한 결함으로 고통받은 전술기 영상에서 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 그럼 자체적인 함대 방공은 아웃. 그럼 자체적인 무장이 빵빵하니까 혼자서도 대항 작전 뛰고 혼자서 미항모 잡을 수 있다? 이것도 사실은 2차 세계전 당시에 이미 사장되었던 그런 개념입니다. 일단 항공모함이 무장을 많이 가지고 있으면 당연히 함재기 적재 능력이 떨어지니까 정작 항공기들이 몇대못 실어요. 엘리베이터도 어디에다가 위치를 
핵심 내야 될지 몰라가지고 그러면은 제때제때 맞는 무장을 한 전투기를 갖다가 제때제때 비행가판으로 올려보내가지고 이륙시킬 수가 없다고요 엘리베이터 용량도 작게 돼가지고 소형 전투기밖에 굴릴 수 없습니다 그럼 함재기 운영 능력에서는 완전 마이너스인데 게다가 탐지되면은 대형화민이만큼 와 개꿀 이러면서 저기 우르르 레이드 낀단 말이에요 이 경우에 문제가 뭐냐면은 이 항공순양 혼자서 다수의 적들을 상대하는 것도 어려울 진데 자 항공순양 안에 뭐가 있어요 다량의 대공미사일 그리고 다량의 대한미사일 전투함용 연료 함재기용 연료 함재기용 무장 함재기까지 떠다니는 탄약고라고 여기에 미사일 한 방만 그냥 맞으면은 괜침이에요 괜침 그러면은 단독 작전 능력도 아웃 결국 남은 거는 장거리에서 대자매기들이 대한미사일을 갖다가 유도를 해준다는 개념인데 이것도 1980년대에 소련이 돈지랄을 한번 해가지고 위성으로 대한미사일을 유도해주는 그런 시스템을 갖다가 구축을 했거든요 그래서 의미가 많이 퇴색됐죠 결국 남은 거는 대장 능력밖에 없습니다 그래서 1980년대부터 TF급 항공순양함들은 그냥 대잠 헬기 항공순양함이라는 컨셉으로 운영이 되게 되었어요. 물론 이런 류의 전투함이 없는 건 아닙니다. 지금 현재도 해상자위대에서도 이런 류의 전투함은 운영하고 있어요. 그러나 해상자위대가 이런 류의 전투함을 운영하는 거는 예시당초부터 대잠 목적을 갖다가 중시해가지고 만들었기 때문에 이렇게 운영하는 거지 대공도 하려고 했고 적함도 공격하려고 했다가 어쩔 수 없지 뭐다할수 없으니까 이렇게 어거지로 대잠 헬기 항모로 굴리는 물건은 아니었단 말이죠. 그러다 1991년 소련이 망했습니다. 신생 러시아는 돈이 없었어요. 당연히 할줄 아는 건 이렇게 적은데 돈만 왕창 들어가는 대형함 못 굴리죠. 그래서 만든 지 30년도 채안된 KF급들은 전부 다 퇴역해가지고 해외로 매각할 수밖에 없었습니다. 그중두 척인 노보로시스크함이랑 민스크함을 갖다가 한국이 구매했죠. 고철 용도로 쓰려고. 그러나 이때 중국과 일본이 대대적으로 한국에게 항의하기 시작했습니다. 한국이 주변국을 공격하기 위한 항공모함을 고철 목적이라는 용도로 속여서 몰래 사왔다라는 논리였죠. 근데 이거는 진짜 억가였어요. 왜냐면 이미 호주군이 운영하다가 퇴역시킨 항공모함이 있었어요. 시드니함이라고 이거 갖다가 1975년에 사와가지고 성공적으로 해체해서 고철로 써먹은 적이 있었거든요. 그때는 별말 없었잖아. 당시에 안 그래도 단일 정서로 가득한 한국인들과 당시 대통령이던 김영삼 대통령한테는 굉장히 불쾌함으로 받아들일 수밖에 없었죠. 근데 이게 왜 그러냐면 은 일본이 80년대에는 버블 호황기라고 해가지고 막 미국을 따라잡네 많이 할 정도로 경제적으로 엄청 성장을 했어요. 근데 91년에 그 거품 경제가 팍 꺼져버리고 나서 장기 불황을 겪는 중이라가지고 내부에 불만 외부로 어느 정도 돌릴 필요가 있었다는 거죠. 그래서 은근슬쩍 한국을 갖다가 때린 중이었고요. 이어서 일본이 본격적인 역사의국 교과서를 갖다가 제정하기 시작했고 독도 영유권 주장도 강화하기 시작하면서 드디어 한국을 본격적으로 때리기 시작했습니다. 김영삼 대통령은 공식 석상에서 일본의 버르장머리를 고쳐주겠다고 강경 발언까지 하는 버르장머리 사건까지 터트려가면서 물러서지 않았거든요. 근데 막상 일본의 버르장머리를 갖다가 고쳐주려고 하니까 한국 해군은 당시 일본 해상자위대 규모의 10%에 지나지 않았어요. 거기다가 대공미사일을 달고 있는 전 함은 광개토대항급 구축함 한 척뿐이었습니다. 뭐 공군 전력도 당시 우리나라가 가지고 있던 전력의 대부분이 똥파이브랑 팬텀기니까 이건 뭐 답이 없는 수준이죠. 이때 한국 해군이 대통령에게 이렇게 얘기했습니다. 항공모함을 만들면 해자들을 이길 수 있습니다. 사실 이게 지금 생각해 보면 말도 안 되는 개소리예요 진짜. 대공 미사일을 장착하는 전투함이 한 척밖에 없는데 대체 항공모함이 호위는 누가 어떻게 해줄 것이며? 애시당초의 기초 해군력 자체가 우리가 일본에게서 엄청나게 뒤지는 상황이고 심지어 기초 해군력으로 따지자면 한국 해군은 당시 구멍이 여기저기 난 수준을 넘어가지고 아예 가이가이 찢겨져가지고 너도너도한 그런 넉마 같은 상태였는데 어떻게 항공모함 한척 도입한다고 해가지고 전세를 갖다가 단번에 역전시킬 수 있다는 생각을 무슨 약을 했는데 대체 이런 생각인지 저는 이해를 할 수가 없습니다. 하지만 김영삼 대통령은 지푸라기라도 잡는 심정으로 이 항공모함 계획을 허가해줘요. 그래서 항공모함을 개발하게 됐는데요. 아 근데 항공모함이라는 거 갖다가 운영해본 적도 없고 만들어본 적도 없는데 뭐 어떻게 그나마 만져본 항공모함이라고는 TF급 항공순양함 밖에 없잖아. 그래서 TF 급을 그대로 본따서 만든 김영삼급 항공모함을 개발하게 됩니다. 이 생긴 걸 보면 그냥 TF급의 한국화 버전 뭐그 이상도 그 이하도 아닌 걸알수 있죠. 과모자가 항공순양함답게 선수부에는 쓸데없이 무겁기만 한 모토멜라라 5인치 포두 모이나 달아놨습니다. 뭐그 뒤에는 수직 발사관이 있는데 일반적인 8셀 1모듈 구성도 아니고 12셀 1모듈 구성이라는 근본 없는 배치를 보여주고 있습니다. 뭐 이렇게 두 모듈 구성해가지고 뭐 24셀로 여기 안에서 SM2 함대 방공 미사일 굴리려고 했겠지 뭐 해군이 뻔하지. 그리고 시우스는 무려 두 종류가 달리는 아주 비효율적인 구성입니다. 함교 앞뒤에 20mm 펠랭스 두문 보이시죠? 그리고 비행갑판 벌지에 40mm 노봉이 달리는 구성입니다. 아니 대체 왜? 왜 노봉을 달아주는데? 심지어 40mm 노봉은 제대로 된 시우스도 아니에요. 
날아오는 대한미사일에 대해서 자동 요격도 안 되고요. 함의 중앙 사격 통제 시스템이 연동돼 가지고 사격을 하는 부포란 말이에요. 부포. 이 함재기는 해리어를 수직 이착륙으로 운영하려고 했는데요. 올리 수직 이착륙으로 운영하면 당연히 연료 소모가 개쩔어요. 왜냐하면 수직 이륙 시에는 추력이 엄청나게 필요해요. 비행기는 양력을 이용해서 나는 물건인데요. 오로지 수직으로 그 엄청난 무게의 전투기를 갖다가 공중에 뛰어나야 되니까요. 그렇기 때문에 연료 소모가 심해서 연료나 무장을 만지할 수가 없어요. 그러면은 추가적으로 공중에서 공중급유를 받아야 됩니다. 근데 한국군에 당시 공중급유가 있었어요? 없잖아. 그리고 당시 해리어는 단종된 기종이었습니다. 어디서 어떻게 사올 것이며 뭐 중고품 얻어온다고 해도 그거 유지 보수 어떻게 할 거예요? 엄청난 유지비를 지출해야 되잖아요. 그리고 해리어 같은 조그마한 전투기가 일본의 F-15J 이런 전투기에 맞서가지고 충분한 능력을 발휘할 수 있는 그런 성능도 아니었어요. 따라서 이런 전투기로는 동아시아 어디를 가도 명함을 못 내밀어요. 결정적으로 국방부 상층부가 엄청나게 반대를 했습니다. 그 이유는 지금 현재 우리나라의 항모 계획이 자초된 이유랑 똑같아요. 바로 필요성이 없거든요. 뭐 밀덕들은 무슨 무기가 좋다, 뭐, 뭐 무슨 장비가 좋다 하면 은 무조건 사야 된다고 해요. 그때그때. 그때. 이거는 수표 써주는 것밖에 할줄 모르는 중동의 산유국들이나 할수 있는 짓이에요. 아주 비효율적이고 무계획적인 방식입니다. 대한민국의 국방 계획은 이런 무계획적이고 후진국스러운 의사결정 과정에서 탈피한 지꽤 됐어요. 우리나라는 필요한 무기가 있으면 은 소요군, 즉 항공모함 같은 경우는 해군이죠. 이 무기가 어떻게 해서 어떻게 쓸 거고 우리가 왜 필요한지에 대해서 정부와 의회에 납득을 시켜야 돼요. 이게 바로 소요 검증 과정입니다. 근데 제가 2021년에 마덱스라고 해가지고 방위산업 전시전에 가니까 해군 부스가 있더라고. 가서 항모를 어떻게 써먹을 건가요? 항모의 필요성에 대해서 알려주세요 하니까 그 누구도 명쾌한 답을 저한테 준 적이 없어요. 하차는 학고인 고척학마저도 설득을 못하는데 30년 전에 국방부 높으신 분들한테 뭐라고 설명했을 것 같아요? 당연히 국방부가 반대를 할 수밖에 없죠. 그래서 김영상급 항공모함 관련해가지고 예산이 전부 다 삭감되었고 한국형 항공모함 계획은 폐지되게 됩니다. 총평하자면 은 김영상급 항공모함은 한국 해군이 항공모함은 어디에 어떻게 써먹는지 일도 모르고 대충 KF급 따라서 무지성으로 만들어본 방사능 폐기물이라고 보시면 됩니다. 세월이 흘러 2023년이 되었지만 한국 해군은 김영상급 항공모함 만들던 시절에서 전혀 의식적인 발전을 이루지 못했습니다. 그래서 왜 만들어야 되는지 어디에 어떻게 쓸 것인지 스스로 설명조차 하지 못하는 항공모함을 만들어달라고 때를 쓰다가 쭉배기가 까진 겁니다. 왜 이런 30년 전과 같은 무한 루프를 도는지에 대해서 이유는 뻔하지만 우리 서로 말안할 뿐이에요. 왜냐면은 자신들의 보여주기식 사업, 업적식 사업을 갖다가 해군의 염원이라는 이름으로 이렇게 만들려고 하는데 사실 한국의 안보 환경상 전혀 쓸모가 없는 것 같다가 쓸모 있다고 바락바락 우겨야 되니까 당연히 설득을 못하는 거고 밀스퍼거들이나 국뽕 유튜버들한테 가가지고 철진한 감성팔이나 하고 다니는 겁니다.